小姐，严肃小姐，听你说说你在一条线上是不是大学同学啊？怎么回事？怎么会突然这样？急性安危，已经在手术了。你就别瞎着急了，我们都着过急了。月月，我钱没带够，你先去帮我交一下。哦，我去吧。你先去帮我把钱交了吧，回头我还给你。好，你在这儿等我，我去交钱。那我去给严朗买点水果。没什么，不对吧？肯定出什么事了。跟我说，你让我说什么呀？我也不知道该怎么说。秦墨。严嵩应该跟你说了吧？我是真心喜欢严嵩的。当我怀疑严朗是我的孩子的时候，我的第一个念头就是必须要对这个孩子负责。中间又发生了这么多事情，也让我明白了很多。最关键的，是让我理清了对严嵩的感情。那就别让那些记者来打扰严嵩他们的生活。这些不需要你操心，我可以办得到。只是我一直都不知道，你跟严嵩之间到底发生过什么。不过到今天，我已经不在意这些问题了。我只知道，我是真心喜欢严嵩。过去我伤害过他，之后的日子里面，我会好好的爱他，补偿他。那终究是你个人的想法而已。严朗快醒了，我去给他买东西。希望你祝福我们。现在林乔和秦墨都还针锋相对的，这样下去会出事儿的。我觉得秦墨应该会理解吧。你越来越了解秦墨了，肯定不会这么简单，要出大事儿。哎，宋，医生，我儿子怎么样？手术很顺利，不过。刚动完手术得恢复，给他吃些流食就可以了。好，谢谢医生。过会儿你们直接去病房看他吧。嗯，好，谢谢啊。哎呦妈呀！谢天谢地，阿弥陀佛，阿弥陀佛。行了你，就个阑尾而已，怎么着也手术嘛。哎，你说个阑尾，人会不会瘦啊？怎么说也是身体掉点东西，是不是？没准啊。那正好，严朗刚出来。你直接进去吧，啊，快进去，啊。
走的时候跟妈妈说：“妈妈，你不用担心了，我现在已经好了，没事就好。”秦墨叔叔呢？秦墨叔叔去给你买水果了。你以后真的要跟林乔叔叔在一起吗？别那么多话。妈，你到底要跟谁在一起啊？妈妈要跟林乔叔叔在一起。可是，许墨叔叔真的很好啊。那好吧，好吧，只要你喜欢就好。可是，我们以后真的不能跟齐墨叔叔住在一起了吗？嗯。那我以后也不能去找齐墨叔叔玩了吗？齐墨叔叔有自己的事儿，不能一直照顾我们。我知道你喜欢齐墨叔叔，我也喜欢。你也喜欢齐墨叔叔吗？嗯。你们喜欢有很多种啊。还小，还不懂。嗯。吃水果了。回来了，不、哎。谢谢金墨叔叔。不用客气。你回去休息吧，我来陪严朗就可以了。不要，我要让金墨叔叔留下来陪我玩。玩什么？嗯，来，我给你讲故事好不好？好，我最喜欢听故事了。好，那讲哪个好呢？等等，林大少爷。说吧，什么事儿啊？你是怎么搞定我们家孙孙的？什么叫搞定啊？我们是真心相爱的呀。林大少爷，这回你真想清楚了吗？什么意思啊？你不会又像上次一样跑了吧？我告诉你，我们宋宋这些年真的很不容易。当初你一走了之，留下他，被苏琪还有他那个妈给弄惨了。我告诉你，你这次要再当游戏玩，我得……你小心天打雷劈！你觉得我这次像是在玩游戏吗？嗯，那我问你，苏琪那儿你处理干净了吗？周月月同学，你到底想要怎么样啊？难不成让我把苏琪送到火星去啊？反正你有的是钱，你要真能把她送到火星上去，我可没意见。哎，我不知道你到底想要怎么样，真的。那你爸那儿呢？你扛得住吗？你看我什么时候怕过我爸呀？是，看你这样也不像什么孝子贤孙、嗯。如果没什么事儿，我要进去看严朗了。哎，我还有最后一个问题。你真的不介意严朗不是你的孩子？我不介意，没时间了。然后呢？送好，钱已经交过了，放心吧。严朗，你要好好休息啊，不能让妈妈太担心，知道吗？嗯，知道啦。季末，我们出去谈一谈。那你好好休息，我一会儿回来，继续给你讲故事，好不好？乖。我们是不是也该好好谈谈了？
秦梦，不管你同不同意，我会很快把严嵩和严朗接走的。好。你的感觉你很不在意啊？每个人都有选择的权利，包括严嵩。宋，我刚刚去找林巧聊了会儿，你没难为他吧？你什么话？你只担心他不担心我？不担心我呀？我就是确保他这次是真的，别到时候又玩失踪。对呀，我最近想了好多，瞻前顾后，左思右想，林娇。苏启、严朗、婚姻、爱情、孩子、未来，是不是还有秦墨？你的意思是你不会放手了，是吗？当我刚刚醒过来的时候，我脑海里面一片空白，那种感觉特别可怕，就好像这个世界。就剩下你一个人，有人切断了你跟周围所有人的联系。而这个时候，严嵩出现在我脑海里，虽然都是一些很零星的碎片，但是那种感觉很温暖，就好像证明我自己真的存在过。我好像。又获得了新生的力量。我想了好多天，我根本就想不出头绪。我，我觉得有好多事情特别复杂，都在等着我。我甚至有点恐惧。我也试着去说服我自己，更客观的去看待这件事。但是每当我跟宋宋在一起的时候，那种温暖的感觉又回来了。记忆或许会有错落，但是人的感觉是无法欺骗的。跟你说那么多干嘛，秦梦？我会对宋总很好，在这一点上，请你尽可放心。你说的这些，我全都能做到。你的意思是，你不会轻易放手了，是吗？这完全取决于你。这个决定，我觉得我比任何时候都害怕，因为我突然发现，我不是一无所有了，林娇就在我身边。她在你身边，你也害怕？你拥有了，就有可能会失去啊！我怕让我感觉到幸福的事情，都会很短暂。
日子也该不会了。这个地方呢，就变成一个又幸福又快乐的王国了。嗯，真好听。好啦，你该休息一会儿了。嗯，睡觉吧。还痛不痛？不痛，我是男子汉，不会痛的。男子汉也会生病，也会痛的。总之呢，你要赶紧好起来，别让你妈妈担心了，知道吗？妈妈吗？严老，你告诉我，你喜欢你妈妈吗？那是当然。那你一定也希望她每天都开心快乐，是不是？嗯。我跟你一样。可是你还没回答我的问题呢。我刚刚已经回答了。跟你一样，我也很希望你妈妈每天都开心快乐，每天都过得很幸福。如果我给的不是你妈妈想要呢？你对她好，她就会开心的。你现在还小，等你长大了就会明白我说什么了。不，我知道的，你不想要我和妈妈了。